അപ്പോൾ ജനമേജയ മഹാരാജാവിൻ്റെ ശിഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് പേരും കൂടി യജ്ഞശാലയുടെ സമീപത്തെ കൂടി പോയി നായെ ഉപദ്രവിക്കുക കാരണത്താൽ അവർക്കൊരു ശാപം വന്ന് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അന്യകഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ശൗനകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സൂതനും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കഥകളും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥ നമ്മൾ ഈ ഭാരതം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പൊതുവേ ഭാരതം ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഭാരതം ദേശത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സംസ്കാരമാണ് എന്ത് ഒരു ജന്തുവിനെയും ഉദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് എത്ര നികൃഷ്ടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളോ ജന്തുക്കളോ അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നിന്ദ്യമാണ് മോശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചത് നിന്ദ്യമോ മോശമോ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പാമ്പോ വല്ല ജന്തുക്കൾ ഇഴഞ്ഞു പോണ ജാതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നും ചെറിയ ഈ പണ്ടുള്ള ഈ പ്രാണി അരിച്ച് കൂട്ടേ വല്ല അറപ്പായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ ജന്തുവിന് അതിൻ്റെ ശരീരവും അതിൻ്റെ ജീവിതവും വളരെ മഹത്തരാണ് നമ്മൾക്കാണ് എന്ത് തോന്നണത് അത് അർ അർപ്പണം തോന്നണു കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു യോഗ്യന്മാരാണെന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് ധരിച്ച വശമായിട്ടുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നണതാണ് അപ്പം അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ആ തോന്നലൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഉപദേശം ആരുടേത് ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വിവരമുള്ളവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ വായിച്ച് കേട്ടപ്പം ആദരക്കേടില്ലയെന്ന് അങ്ങനെയാണത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് സാധുവായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അരങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലിങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയോ ഒരു നായ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കല്ലെറിയതല്ലേ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നന്ന് കേമാണെന്നൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങട്ടെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോയാൽ ഇങ്ങനെ നിസാരങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നണ പലതിനെക്കുറിച്ചും വേദവ്യാസം വളരെ ഭക്തിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പറയുക ചെറിയൊരു ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയൊരു ഭാഗം അത് നമുക്ക് ഇത്തവണത്ത വായനയിലും ഈ ഭാഗത്തൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പോളെ പറയുക ഇനി ഒരു കുറച്ചു കാലം മുഴിക്കാൻ മറന്നു പോയിക്കോളും പേടിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുറേ ശേഷം ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കുറേ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു പുഴു ഇങ്ങനെ പോവുക എന്ത് പോവുക പുഴുവില്ലേ പുഴു ചെറിയൊരു പുഴു പുഴു ഇങ്ങനെ റോഡുമ്മ കൂടി ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കടന്ന് പോകുന്ന സമയം ധൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പോൾ ആ പുഴുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ വേദവ്യാസ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു പുഴുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല പുഴു നീ ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടണത് ചോദിച്ചു പുഴുവിനോട് അപ്പോൾ പുഴു പറഞ്ഞു എന്താ മഹർഷിയെ പറയുന്നത് പാണ്ടി ലോറിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോറിയാണ് വരും അല്ല നമ്മളങ്ങനെ പറയില്ലേ അപ്പം അന്ന് ലോറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തേരാ വരുന്നത് വലിയ തേരാ വരുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ചക്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു പോയാലേ സമന്തിയായി പോകും ഞാനെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വേദവ്യാസിന് പുഴുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല പുഴു നീ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ചത്ത ചമ്മന്തി അയച്ചാൽ ഇതിന് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണത് ഇത്ര കഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം പുഴുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടല്ലോ ചത്ത് പോയാൽ നിനക്ക് ഇനി വേറെ വല്ല യോഗ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക പുഴുവിനോടെ ആര് മഹർഷി ചോദിക്കുക ഇപ്പം പുഴു പറയുക അയ്യ എൻ്റെ മഹർഷി എനിക്ക് അങ്ങനെ മോശമാണെന്ന് തോന്നിയില്ല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ജനകീയ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അതിന് അതിന് കുട്ടികൾ കുടുംബം അതിൻ്റെ വേവലാതി അതിൻ്റെ ചിന്തകൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യയ്യോ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം അത്ര മോശമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണില്ല എന്നൊരു പുഴുവിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്നിട്ട് ആ പുഴുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ലോകത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു നോട്ടം മഹർഷി നോക്കിയില്ലേ അതാ വേദവ്യാസർ ഭാരതത്തിലെ മഹർഷിമാരുടെ നോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ മഹിമയുണ്ട് അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് വലിയ മോശമാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും അതിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് തരുന്ന വലിയൊരു സംസ്കാര ശാസ്ത്രമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അടിത്തറയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇത
സിദ്ധാന്തമാണത് കല്യാണം നേരെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ക്ഷണിക്കാം വന്നതാണ് എല്ലാവരും വരണം എന്നുള്ള വർത്തമാനം ഒടുക്കേ പറയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് കല്യാണം ഇല്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടാവും അന്ന് സിദ്ധാന്തമല്ല അന്ന് സിദ്ധാന്തം വെച്ചാൽ പ്രധാനമായ വസ്തുത ഒടുക്കം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഇതൊരു ശൈലി ഭാഷ നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം അതേമാതിരിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം ഈ അഹിംസയാണ് പരമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നത് എടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സൂചന ഒരു പീഠിക്ക എന്ന് പറയും പൂർവ്വ പീഠിക്ക എന്ന് പറയും നിശ്ചന്ത അർത്ഥം വലിയൊരു സിദ്ധാന്തം പറയുമ്പം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു മേഖല അതാണ് ഇനി ഇപ്പം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദുരിതം തീർക്കാനാണ് ജനമേജയ മഹാരാജാവ് ജനമേജയ മഹാരാജാവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ശ്രുതസേനൻ ഉഗ്രസേനൻ ഭീമസേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രുതസേന ഉഗ്രസേന ഭീമസേനാദികളോട് കൂടിയിട്ട് ജനമേജയ മഹാരാജാവ് ഈ നായ നായയുടെ അമ്മ സരമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സങ്കല്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ നായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോശമായ ജന്തു ആയിട്ട് ആ കൂട്ട് മോശം ജന്തു ചീത്ത ജന്തു എന്നല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കൂട്ട് നായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ആ നായയ്ക്ക് പോലും ഒരു വലിയ മാതൃഭാവം ത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വർഗലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പശുവിനെ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ കാരണം പാലും എണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതായതുകൊണ്ട് പശുവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നായയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ തോന്നാനൊരു വഴിയില്ലേ ശരിയല്ലേ ഇത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലെ ആ നായയുടെ അമ്മ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ തൻ്റെ മകൻ്റെ അതായത് നികൃഷ്ടമായ ഒരു ജന്തു ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പെറ്റ തള്ളാക്കി അതിൻ്റെ മക്കളോട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദനയുടെ ഹൃദയബന്ധത്തിൽ കാണിച്ചില്ലേ ശരിയല്ലേ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിനെ ഉദ്രവി പശുവിൻ്റെ കുട്ടിയെ നമ്മളൊന്നും തല്ലി നോക്കുക പശുവിന് എത്ര വേദനയുണ്ടാവും പശുവിൻ്റെ ആ ഭാവമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എൻ്റെ കുട്ടിയെ പിടിക്കണം നമ്മൾ തല്ലുമ്പോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ വലിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിനുണ്ടാവണ വിഷമം ഒരു നായയുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ ആ പത്തെ പെറ്റി കിടക്കണ പട്ടിക്ക് എത്ര വേദനയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പൂച്ചയുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണ വേദന കോഴികളുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഉദ്രവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ കാണാൻ പഠിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ടല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ കാണാൻ പഠിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരു സുഖാ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടർക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹർഷിമാരെയൊക്കെ സർവഭൗത സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർവലോകത്തിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളാ മഹർഷിമാർ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതം ഭാഗവതം രാമായണം പല ജാതി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാർ പലതരം കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ട കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മഹർഷിയെ കാട്ടാന കുത്തി കൊന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറ്റേ സ്വാമിയാർ തപസ് ചെയ്ത് കാട്ടിലിരിക്കുമ്പം സിംഹം പിടിച്ച് തിന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാട്ടാൻ ഒരു മഹർഷിയും കൊന്നിട്ടില്ല ഒരു പെരുമ്പാമ്പും ഒരു മലമ്പാമ്പും ഒരു മൂർഖം പാമ്പും ആരെ കടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കൊടുങ്കാടിനെ നിർക്കുന്ന ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാലോ കാട്ടാന അങ്ങാടിയിൽ വന്നു കച്ചവടക്കാരനെ കുത്തിക്കൊന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ എവിടെ വന്നു എന്ന് ആലും കൂടി അങ്ങാടിയിൽ റോഡിൻ്റെ നടക്കയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ആളെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറയണം കേട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രത്യേകത അത് ആലോചിച്ചു നാട്ടിൽ മനുഷ്യന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കണം നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ ജന്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണു പക്ഷെ കാട്ടിലിരിക്കണ സ്വാമി ആരെ ആര് ചെയ്യണോ ഇല്ലേ അതിന് അതെന്താ ചെയ്യണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു അഹമ്മതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കണ്ണോണ്ടും മൂക്കോണ്ടും നാക്കോണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു അഹന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനോ അറിയാനോ പറ്റാത്ത ചിലത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറക്ക് ഈ ജന്തുക്കളൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഈ വന്ന വരണത് ആരാ എന്താന്നൊക്കെ കണ്ട അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യ നമുക്കിപ്പോൾ സ്വാമി ആരാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തത് ആരാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വല്ലതും മനസ്സിലാവുക അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് ആരാ എന്താണെന്നൊക്കെ അതൊരു ഈശ്വരീയമായ ഭാവമാണ് അത് പ്രത്യേകം ധരിക്കുന്നത് ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും അത് നേരെ പോക്കിന് പ
കിടക്കണത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പുലിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തു സ്വാമിയുടെ കാൽക്കൽ മണത്തോക്കിയിട്ട് അരി പോയി പുലി പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ അച്ഛൻ എന്താ ഉണ്ടാവണു ആ അതോടു കൂടിയിട്ട് അത് തീരുമാനമായി ഇത് തീരുമാനമായി പിന്നെ ആ വേവലാതി ഇല്ല അപ്പം കടിച്ച് പറിച്ച് കൊണ്ടുപോയി തിന്നില്ലേ കൊന്ന് തിന്നില്ലേ അതാ പറയുന്നത് അപ്പം വ്യത്യാസം അപ്പം ജന്തുക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കഥയും വിവരമുണ്ടെന്നല്ലേ മനസ്സിലാവണത് മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി വലിയ പ്രത്യേകത അത് അതാ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ധരിച്ചു വയ്ക്കണം ജന്തു ജീവജാലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി അത്ര മോശക്കാരൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്താവണത് മോശക്കാരാവണത് അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയാന്നല്ലാതെ ജന്തുക്കളൊന്നും കേൾക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ശരിയല്ലേ ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോവും ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെ മഹിമയുണ്ട് അത് ജനമേജയൻ്റെ ഈ ഇപ്പം ഈ ദുരിതം ശാപം അമ്മ നായ നായവളുടെ അമ്മ ശരമ ശപിച്ചുവല്ലോ അപ്പം ഈ ശാപത്ത് നിന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തത് അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടത് പോന്നു 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 അവർ രാജീവ വൈന്നി ഇടയ്ക്ക് തക്ഷശീലയൊക്കെ തൻ്റെ അധീനത്തിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടണ കാലത്താണ് പോന്നു ഇവർ ഈ തക്ഷശീലയുടെ അടുത്ത ഒരാശ്രമത്തിൽ തക്ഷശീല എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരാശ്രമത്തിൽ ധൗമ്യൻ ആയോദ ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഈ ആയോദ് ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മഹാത്മാവായ മഹർഷി താമസിച്ചേർന്നു ഏതസ്മിന്നന്തരേ കശ്ചിൽ ഋഷി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മഹാനായ ഋഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ധൗമ്യോ ധൗമ്യൻ എന്നാണ് പേര് ആ ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹർഷി ധൗമ്യോ നാമായ നോക്കൂ ആയോദ് തസ്യ ശിഷ്യാസ്ത്രയോ ബോവോ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായി ഉപമന്യോ ആരുണി വേദ ഇതി എന്ന് പറയും ഉപമന്യു ആരുണി വേദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹർഷി ഇവിടെ താമസിച്ചു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ താമസിച്ചിരിക്കണ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ സ ഏകോ ശിഷ്യം ആരുണിം പാഞ്ചാല്യം പ്രേഷയാസ ഗച്ഛകെ താരഖണ്ഡം ബധാനേതി നന ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല മധുരമായ ഗദ്യം ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ ഗദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭംഗിയിൽ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണമാണ് ഏതാ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ ഗദ്യം ഗ പൊതുവേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പദ്യത്തിലാണ് പറയുക എല്ലാം മുഴുവൻ പദ്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഭാഗവതത്തിൽ പഞ്ചമസ്കന്ധമൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പദ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് ഗദ്യമായിട്ട് പറയണത് എന്തൊരു ഭംഗിയായി ഗദ്യം സംസ്കൃതത്തിൽ ഗദ്യം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഭാരതവും ഈ ഭാഗവതം ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതിൽ ആ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് സ ഏകം ശിഷ്യം ആരുണിം ആരുണിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഗുരുനാഥം പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ മാതിരി ഒന്നല്ല ഗുരുകുലം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പണ്ട് എത്ര കൊല്ലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപനയനം കഴിയും എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ എട്ടാമത്തെ സാമാന്യന എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉപനയനം ഈ മഹം മിടുക്കനാണ് അത്യന്തം പ്രഗത്ഭനായ ഉണ്ണിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും ഊന്നയിക്കാന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാമാന്യന് എന്താണ് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഊന്നയനം ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്ന് ഗുരുനാഥനെ സേവിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്നാണ് അങ്ങനെ ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാലമാണ് ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കുക പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലാം പഠിക്കുക ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടും എട്ടും എത്രയാവും ഈ പത്തിരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് കുടുംബത്തേക്ക് പോരാ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പത്തിരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്താ പഠിക്കേണ്ടു എന്ന് അല്ലേ അതുവരെ പഠിച്ചതൊന്നും പഠിച്ചതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നേക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പതിനെട്ട് പത് അല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പഠിപ്പും എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഊന്നതിനും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് ഏതാണ്ട് സാമാന്യന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പ് ഈ പഠിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാതിരിയൊന്നും പഠിപ്പൊന്നുമില്ല ഗുരുകുലത്തിലെ പഠിപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക പഠിപ്പാണേ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേദങ്ങൾ വേദാംഗങ്ങൾ വേദാന്തങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ
മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില തിരുത്തലുകൾ നല്ല അതേകണ്ട് നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിതം പഠിപ്പിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതൊന്നും ഇല്ല ഇനി കേമാണെന്ന് കൂട്ടിയാലും തിരക്കടില്ല മോശമാണെന്ന് കൂട്ടിയാലും തിരക്കടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും ധാരാളിത്വം ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണി എടു നല്ലോണം പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ത് വേണ്ടി വരും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒരു കുലത്തിൽ പോയി അവിടെ വെറുതെ എന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പശു ഉണ്ടാവും പശുവിനെ പുല്ലരിയേണ്ടി വരും കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കറക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ മത അടിക്കേണ്ടി വരും തുടക്കേണ്ടി വരും വെക്കേണ്ടി വരും ഉടുത്തത് നോക്കി തിരുമ്പേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം പറമ്പ് കളക്കേണ്ടി വരും കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മെതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചേറി പലതും ചെയ്യും പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പലതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്തൊക്കെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡിഗ്രിയൊക്കെ പാസ്സായി എല്ലാം ജയിച്ചു വന്ന കുട്ടിയോട് ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും കുട്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി ഇത് വായിൽ വെച്ച് കുടിക്കാൻ കൊള്ളുക കൊള്ളുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ണി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുകയാണ് എന്താ ശരിയല്ലേ ഇതാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും കൊള്ളില്ലേ അത് പണ്ട് നമ്മുടെ വടക്കുന്ന ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്യുന്നു വടക്കുന്നേ നമ്മുടെ വടക്കേ മലബാറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അത് നല്ലോണം സൽക്കരിച്ചു അവർ സ്നേഹത്തോടെ സൽക്കരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാപ്പിയൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു കാപ്പി ഒന്നും കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കാപ്പി കഴിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു അപ്പി ഇട്ട കാപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്നാം നീ ഇതാദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കുടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അതെ അത് അവിടുത്തെ ഭാഷ അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി കുട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ലേ നമ്മുടെ മകളെ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ കുട്ടിയെ വാത്സല്യത്തോടെ അപ്പി എന്തൊരു അപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്താ കുട്ടിയെ സ്നേഹമാണത് നമുക്ക് ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണേ അത് വടക്കോട്ട് പോയാലും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില ഭാഷയുടെ പ്രത്യേക ആ ഭാഷയുടെ മർമ്മം മനസ്സിലായില്ലേ ഹൃദയം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏത് ദേശത്ത് പോയാലും അവിടുത്തെ ഭാഷയുടെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കണട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടം പിണ്ണാക്കുന്ന എന്നാൽ മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അവർ ആപ്പി ഇട്ട കാപ്പിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ചെറിയ മകളുണ്ടാക്കി ആ കാപ്പിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നന്നായിയോ പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ വന്ന് ഇടോ നീ ഇത് പറയണ്ട ഞാൻ അത് കുടിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അർത്ഥം വേറെയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അപ്പോൾ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓരോ പഠിപ്പ് പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതൊന്നും കോളേജിലും സ്കൂളിലും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം ഒരു നഴി അരി വെച്ച് ഉണ്ണാനും ഒരു കൂട്ടാണ്ടാക്കി ഉണ്ണഴിപ്പിക്കാനും മുണ്ട് മുക്കി തിരുമ്പാനും പാത്രം കഴുകി കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കാനും ഉണ്ടെന്നെല്ലാം തുടയ്ക്കാനും മടിക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഒന്നും അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പൂക്കൊല കൊണ്ടടക്കണം അതിൽ കൊണ്ടടന്ന് 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 ഒരു ദിവസം കാണാൻ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അതിൻ്റെ പാട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതൊക്കെ കൂടി കുത്തനെ മറിഞ്ഞ് വീണിട്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ എന്തോന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ അത് പുതിയ സൂക്കട ഡിപ്രഷൻ അതിന് മരുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കൗൺസിലിങ് ചെയ്ത് അച്ഛൻ്റെ കീശയത്തെ കാശ് കളയാന്നാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണ് അതാണ് ആ കുറേ കാശ് ചിലവാകുമ്പോൾ നല്ല ഭേദം വരും പണം അങ്ങനെ ചിലവാകുമ്പോഴേ അല്ല വേറെ ചികിത്സ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനില്ല മരുന്നൊന്നും ഇല്ല ആലോചിച്ച് അതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊലപ്പിച്ച കൊല 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 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലേ ഒടുക്കം കൊണ്ടുപോയി കുത്തനെ നിലത്തറിൻ്റെയോ അപ്പോൾ കുറേശ്ശൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം എരിയും പുലിയൊക്കെ ഉള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തും പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വന്നു ചെയ്യുക വിഷമമുണ്ടായി പ്രായോഗികമായ ലോകത്തെ പ്രായോഗികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിച്ച് വളർത്തണം എന്നാണ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഥകളും രൂപപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഈ പാകത വരുള്ളൂ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാവണ കുട്ടികൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വയസ്സോ ആയപ്പോഴേക്കിന് നല്ല പാകതയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ പാകത പണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് ൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ആൺകുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും കുറേശ്ശൊക്കെ ഒരു പാകതയൊക്കെ വരും ഇന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പാക പാകത പറ
ഏട്ടൻ്റെ ഓപ്പളുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് നിലത്ത് വയ്ക്കില്ലേ നിലത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കഷ്ടാവില്ല ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഏട്ടനും ഓപ്പളും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി ഏട്ടനെ കൊടുക്കുക ഏട്ടാ ഏട്ടാ അച്ചോളം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാരവലപ്പാന്ന് ആവൂ സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്തൊരു മുഖത്തിന് എന്തൊരു നറം എന്തൊരു വെളിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം അപ്പം ഏട്ടൻ അത് വാങ്ങിയിട്ടൊന്ന് നുള്ളിയിട്ട് ആ നല്ല അപ്പാണല്ലോ ഉണ്ണി കഴിച്ചോ ഉവ്വ് നടുകൂടി കഴിച്ചോളൂ ഹൗ സന്തോഷമായി അതിനാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചത് ഏത് ഈ ഉണ്ണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഏട്ടൻ വരണതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് മുഴുങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഏട്ടാ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ചോദിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല ചോദിക്കുകയോ പക്ഷേ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ വലിയ ഏട്ടൻ വന്ന് അതിനൊരു നുള്ളും നുള്ളി കഴിച്ചിട്ട് ആ നന്നായിട്ട് ഉണ്ണി കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് അതിനൊരു മാധുര്യം ഇരട്ടിയായി അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലേ ഈ ഓപ്പളമാർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും മോഹം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതിനേക്കാളും മോഹമല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരതൊന്നും കഴിക്കില്ല കുട്ടികളൊക്കെ കൊടുക്കും എന്തൊരു സ്നേഹബന്ധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹബന്ധം വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു വല്ലാത്ത അടുപ്പും വല്ലാത്തൊരു ആ ഒരുമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ എട്ട് കാലവലപ്പം കൊണ്ടുവന്നാൽ പന്ത്രണ്ണത്തിന് ഭാഗിക്കാനൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നൊക്കെ രണ്ടെണ്ണമുള്ള കുടുംബത്തേക്ക് രണ്ട് പൊതിയില്ലാണ്ട് വന്നാൽ കണ്ണൂർക്ക് പൊണ്ടി വരും കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങോട്ട് പൊണ്ടി വരും എന്താ കാരണം വെട്ടും മുറിയും കുത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടാവേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പങ്കിടുക ഭാഗിക്കുക മുറിച്ച കഷ്ണാക്കി എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അതെന്നെ അച്ഛൻ തന്നെ കഴിച്ചോളൂ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം ശരി അങ്ങനെ അതെന്താ കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ലേ കുട്ടികളെയൊന്നും കുറ്റം പറയുന്നതൊന്നും പുറപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടാക്കണോ ഇല്ല ഉണ്ടാവണോ ഇല്ല ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അച്ചാ മനസ്ഥിതി ഇല്ല നമുക്ക് നേരം വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവനോനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഈ തിരക്കി പിടിച്ച് ഓടിപ്പാൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഓടുക വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിക്കാണ്ടോ നേരം ആകെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയേ ഉള്ളത് അന്നാണെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കും വേണം എല്ലാവരും പിന്നെ നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കാനും കുടുംബത്ത് എന്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ചോദിക്കാനും അറിയാനും നമുക്ക് എന്തില്ല നമുക്ക് അഭിനയങ്ങളാണേ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു അഭിനയിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണേ അവിടെ പോയില്ല അച്ഛാ അവരെന്താ നിരീക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു വരുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കുറേ നേരം നിന്നും തല ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പോരും അടുത്ത തിക്കിലും പോയി നിൽക്കണല്ലോ പരസ്പരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുക ഈ ചെന്നില്ല വെച്ചാലോ അതും പരാതി നമ്മുടെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്നും ചത്തിട്ടാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടാൽ മതി ആ വന്നൂലോ നാരായൺകുട്ടിയാർ വന്നൂലോ സന്തോഷമായി എന്താ കാരണം അപ്പോൾ ആ വയൽ വയ്യാണ്ട് ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് പരസ്പരം അങ്ങനെ ഇടും അത് ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല നമ്മളൊന്നിനെയും കണക്കാക്കണത് ഒക്കെ ഒരു ഔപചാരികതയായിട്ട് തീർന്നു ഔപചാരികത പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരു യാന്ത്രികമായ ഒരു കാണിച്ചോട്ടിലായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വയ്യാണ്ട് കിടക്കണല്ലോ ആ വരണ്ട കേട്ടോ കല്യാണത്തിനൊന്നും വരണ്ട കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കിടന്നോളൂ നല്ലോണം ഭേദമായി സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയും കൂട്ടി ഇവിടേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാ വയ്യാണ്ട കിടക്കണേക്കില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തി പിടിച്ച് നീട്ട് പോകണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെ കണ്ട് ആളുകളെയൊക്കെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിലൊന്നും എന്ത് വരില്ലേ ആക്ഷേപം തോന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമായി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിദ്യകളാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ രാജീവ് ഇദ്ദേഹം ജനമേജയൻ തക്ഷശീലയൊക്കെ പിടിച്ചിറക്കി വാഴുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഈ ഗുരുനാഥൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ധൗമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുനാഥൻ്റെ അപ്പം ഈ ഗുരുകുലത്തിലാകുമ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യകളും ലോകത്തിൽ എന്താ വേണ്ടു വെച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ വിദ്യ പഠിച്ചു വന്ന കൂട്ടരാണെങ്കിൽ ഇന്നും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും വിശേഷിച്ച് പറയാച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലേ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഗുരുനാഥന്മാരെയൊക്കെ സേവിച്ച് അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് വല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു നോക്കൂ
എന്താ പാടത്തൊക്കെ പണ്ട് വരമ്പുണ്ടാവൂലോ ഈ വലിയ വരമ്പില്ലേ ഈ വരമ്പൊക്കെ വെള്ളം വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് മുറിയും മുറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പം ഈ മുറിഞ്ഞു പോയ വരമ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ മഴക്കാലത്ത് കെട്ടി പൊക്കി നേരിയാക്കൽ വിഷമ ചളി കോരി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം വരുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലൂ അത് ഒലിച്ചു പോയില്ലേ പിന്നെയും ഒരു അവൻ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീയേ കൃഷി പരിപാലിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു നീ കൃഷി നല്ലോണം നോക്കണം ഇവിടുത്തെ ഇല്ലാത്ത കൃഷി ഗുരുനാഥൻ്റെ ഇല്ലാത്ത കൃഷി നല്ലോണം നോക്കണം നീ അതിന് പോയിക്കോളൂ സ ഏകം ശിഷ്യം ആരുണ്യം പാഞ്ചാല്യം പ്രേക്ഷയാമാസ ഗേതാരഖണ്ഡം ബധാനേ തീ അതിൽ ആരുണി എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്യനെ കേതാരഖണ്ഡം കേതാരഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടം എന്താണ് എന്ത് കണ്ടം ഖണ്ഡം അതായത് കേദാരം കേദാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയൽ വയലിൻ്റെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വരമ്പിട്ട് മുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കിയിട്ടല്ലേ പാടത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിൽക്കില്ല ഉയരത്താഴ്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നാൽ വെള്ളം ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല ആകെ കൂടി കൃഷി അപകടമാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേദാര ഖണ്ഡം ബധാന ഇതി വേണ്ട മാതിരി വരമ്പൊക്കെ കെട്ടി ബന്ധിച്ച് കൃഷി നേരെയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു ഈ കുമാരൻ എന്താ ചെയ്തു ശരി ഗുരുനാഥ പോയിട്ട് വരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആരുണി എന്ന് പറഞ്ഞ കുമാരൻ എവിടേക്ക് ചെന്നു പാടത്തെ വരമ്പത്തേക്ക് ചെന്ന് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ആ ഗുരുഭക്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മഹിമ അതിൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പിടുത്തം കിട്ടില്ലത് അപ്പോൾ ഈ കുമാരൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വരമ്പ് എങ്ങനെ കെട്ടി ബന്ധിച്ചിട്ടും വരമ്പ് എന്താവണില്ലേ വെള്ളം അങ്ങനെ തള്ളി വന്നിട്ടേ ചളി മണ്ണ് അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു പോവുകയാണേ പക്ഷെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ വാക്കിയല്ലേ പരിപാലിക്കണ്ടേ അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ചെന്താ പറയുക ഗുരുനാഥ നേരെ ആവില്ല കേട്ടോ അത് നിൽക്കല്ല നോക്കണ്ട അടുത്തല്ല നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും എന്തു ചെയ്യും ഉപായം പറഞ്ഞ് പോരില്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് വേഗം കഴിയും പറ്റില്ലേ പറ്റില്ല എന്നെ വെറുതെ പണി പറ്റില്ല എന്നും പറയും പക്ഷെ ഈ ഉണ്ണി അതല്ല ചെയ്തത് ഗുരുനാഥൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കാൻ പറ്റുക എന്നല്ലേ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഉണ്ണി എന്ത് ചെയ്തു പല തരത്തിലും നോക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല പറ്റിയില്ല ഒടുക്കൈ കുമാരൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വെള്ളം വരണ ക ആ കഴയിലേ കഴ ആ കഴയിൽ അവിടെ വേലങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നു ഇനി വെള്ളം വരില്ലല്ലോ വേലങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നു അങ്ങനെ കിടന്നു രാവിലെ പോയതാ പാടത്തെ വെള്ളം നോക്കാനേ എന്തിനെ പാടത്ത് വെള്ളം നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലെ പോയ ഉണ്ണിയെ വൈകുന്നേരമായിട്ടും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ആരുണി 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 എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നു ആരുണി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പം ഈ ഉണ്ണി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണ ഉണ്ണി മരവിച്ചിരിക്കണോ തണുത്ത വെള്ളമല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ മരവിക്കില്ലേ മരവിച്ചിട്ട് ഗുരുനാഥൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഗുരുനാഥ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുനാഥൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയെ കാണാനില്ല എന്താ കാരണം ഇത് വരമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വിലങ്ങനെ കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ കോരി കുഴച്ച് വെച്ചത് അപ്പം ഇതിനെ കാണു വരമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിടക്കല്ലേ കാണാം ഈ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഓലയുടെ മടൽ വെട്ടി കീറിയിട്ട് മടഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ട് കുറ്റി തറച്ചിട്ടൊക്കെ വരമ്പ് പൊരി പിടിച്ച് കെട്ടും ഈ ചളി ഒഴിച്ച് പോയിട്ട് അപകടാവാണ്ടിരിക്കാനേ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ന്ന് ഉണങ്ങി പിടിച്ച പുല്ലൊക്കെ മുളച്ചാൽ പിന്നെ അതെന്താ ഈ കൊള്ളി പെട്ടെന്നൊന്നും ഇടിഞ്ഞു പോവില്ല പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും കിട്ടാണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു കൃഷി നശിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വിലങ്ങനെ കിടന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചളിമണ്ണും മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കോരി വെച്ചതാണ് ഇതിനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗുരുനാഥൻ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഗുരുനാഥ ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വരമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരമ്പ് പിളർന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്നു എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് കേദാരഖണ്ഡം വിധാര്യ ഉത്ഥിത തസ്മാത് ഉദ്ദാലക ഏവനാം ഭവാൻ ഭവിഷ്യതീതി ഉപാധ്യായേന അനുഗ്രഹി അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുമാരൻ ഈ വരമ്പ് പലർന്ന് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഗുരുനാഥൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ധൗമ്യ മഹർഷി തുമ്മിട്ടുക്കനാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്തിരിക്കണം ഗുരുനാഥൻ എണീട്ട് ഓടി വന്ന കുമാരനെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയെ എന്താ ചണ്ടോ സ ഏവമുക്കത ഉപാധ്യായ പ്രത്യുവാച ഞാൻ വെള്ളം പല തരത്തിലും ഞാൻ ഗുരുനാഥ ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഇ
ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചടങ്ങേ ഓരോ കാലഘട്ടം അന്നൊക്കെ പാട അതായത് അന്നത്തെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷിക വിദ്യകളായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് വിദ്യകൾ ഔപചാരികമായിട്ട് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന കടലാസിലെ വിദ്യകളായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് കൊടുത്തു ഡിഗ്രി എന്താ കൊടുത്തു ഉദ്ദാലക ഏവ നാം നാ ഭവാൻ ഭവിഷ്യതി ഉദ്യാലകൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ കുമാരനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഉണ്ണിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഉണ്ണേ യസ്മാച്ചയാ നോക്കൂ മദ്വചനമനുഷ്ഠിതം തസ്മാൽ ശ്രേയോ അവാപ്സ്യസി നീ എൻ്റെ വാക്കൊരു ശകലം പോലും തെറ്റാണ്ട പരിപാലിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പരമമായ ശ്രേയസ് എന്നും ഉണ്ടാവും അമ്പോ എന്താപ്പം അനുഗ്രഹണേ പരമമായ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല സർവേ ചതേ വേദ പ്രതിഭാസ്യതി അതെ എല്ലാ വേദങ്ങളും തേ പ്രതിഭാസ്യന്തി സർവാണിച്ച ധർമ്മശാസ്ത്രാണീതി എല്ലാ വേദങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും കുമാര നിനക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പ തോന്നിക്കോളും എല്ലാം ആരനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ നോക്കൂ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതേ എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു നന്നായി സന്തോഷമായി ഗുരുനാഥ അങ്ങനെ ഗുരുനാഥനെ നമസ്കരിച്ചു ആ നമസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തായത് സ ഏവ മുക്കത ഉപാധ്യായേ നിഷ്ടം ദേശം ജഗാമ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആരുടെ പഠിപ്പ് ആരുണിയുടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞത് അതാണ് അപ്പോൾ പഠിപ്പിൻ്റെ ഒരു ദിശാബോധം വന്നില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തെ പഠിപ്പെന്ന് ഗുരുനാഥനെ ആ നമസ്കരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം ദേശം ജഗാമ ഇഷ്ടം ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേശത്തേക്ക് ജീവിച്ച ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആശ്രമം എന്താ വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആര് പോയി ആരുണി പോയി നമുക്ക് ഗുരുഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലേ ആ കുമാരൻ വേണ്ടതൊക്കെ നേടിപ്പോയി പിന്നെ